ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிஷ் குட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சம்மர் ஸ்பெஷலான ஜெல்லி தாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம கடையில் விற்கிற ஜெல்லி வந்து அவ்வளோ ஹெல்த்தி கிடையாது நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு தருது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தி இருந்தாலும் வந்து நம்ம கடையில் விற்கிற சேம் டேஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ளேவர்ஸ் வாங்கி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு அதை நம்ம எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இது வந்து கலர்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது வந்து க்ரீன் கலர் எல்லாமே ஃபுட் கலர் இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் இது கேசரி பவுடரில் எல்லோ கலரில் கேட்டால் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து கேசரி கலர் ரெட் கலரில் இருக்கு அப்புறம் வந்து இது கடல் பாசின்னு சொல்லக்கூடியது அகரகர்னு சொல்லுவோம் ஜெலட்டைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சர்க்கரை வச்சுருக்கேன் அதாவது ஜீனி அஸ்கா சுகர் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து நம்ம அரை லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் அந்த அகரகர்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அது வந்துட்டு அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து அது பத்து கிராம் வருது ஸோ நான் அதில் பாதி கட் பண்ணி அஞ்சு கிராம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஆஃப் லிட்டர் தண்ணி இந்த ஒரு சொம்பு தண்ணி வந்து ஆஃப் லிட்டர் இது வந்து தண்ணி கொஞ்சம் கொதிக்கணும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் அகரகருங்கிறது இது வந்து ஜிலட்டைன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து கடல் பாசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பாருங்கள் இதிலே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இதில் உள்ள எல்லா பேரும் எழுதியிருக்கும் சைனா கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் நான் இதில் ஆஃப் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பத்து கிராம் அளவுக்கு இதில் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பத்து கிராம் அளவுக்கு இருக்குது இதோடைய ரேட் பார்க்கலாம் இது வந்து அகரகர் கடல் பாசை அப்புறம் வந்து ஜிலட்டியம் அப்புறமே வந்து சைனா கிராஸ் அது மாதிரி நிறைய பேரில் இதை சொல்கிறாங்க இது என்ன பேரில் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியுமோ அதுக்காக தான் வந்து நான் அப்படி சொல்லியிருக்கேன் இதோடைய ரேட் இருபத்தி எட்டு ரூபா போட்டிருக்காங்க பத்து கிராம் உடைய ரேட் வந்து இருபத்தி எட்டு ரூபா இதில் பாதி மட்டும் நான் இன்றைக்கி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் வந்து நம்மளோட கன்ஸ்டன்சி தான் ஃபஸ்ட் நான் ஒரு கப் ஆட் பண்ணேன் பார்த்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் பத்தாத போல் தெரிஞ்சது ஸோ திரும்பவும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் திரும்ப இன்னொரு கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இதில் தண்ணியில் நம்ம போடுறதுனால நமக்கு சுகர் வந்து கொஞ்சம் கூட தான் இழுக்கும் இது நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கலாம் இதாவது இதில் வந்து பாகு பதம் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க இது நல்லா வந்து தண்ணியில் டிசால்வ் ஆகிச்சு அப்படின்னா போதும் சுகர் வந்து நல்லா டிசால்வ் ஆகணும் இப்போ இந்த கடல் பாசையை வந்து இதில் போட்டலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா கையில் தொடங்கும்போது ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அளவுக்கு நமக்கு கரையிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்குச்சு ஃபுல் சிம்பிளை வச்சு செய்யுங்க ஏன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கிறப்போ நமக்கு பொங்கி பொங்கி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணால் ஃபுல் சிம்மில் வச்சு எனக்கு பத்து நிமிஷம் ஆச்சுங்க பத்து நிமிஷம்க்கு அப்புறமா நல்லா கரைஞ்சிரும் இந்த விஸ்க் வச்சு நான் வந்து இது பண்ணும்போது அதில் ஒட்டிட்டு வந்துட்டே இருந்துச்சு அப்புறமே கரண்டி போட்டு திரும்ப நான் ஒரு தடவை கரைச்சி விட்டுட்டே இருந்தேன் இப்போ நம்ம இந்த விஸ்கை எடுத்துருவோம் எடுத்துகிட்டு கரண்டி போட்டு கரைப்போம் கரைச்சி அதுக்கப்புறமா நல்லா கரைஞ்சிருச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கரெக்டாக எனக்கு டைம் எடுத்துச்சு நீங்கள் அந்த கணக்கு பண்ணி பார்த்துக்கோங்க டைமை ஃபுல் சிம்மில் வச்சு டைம் மினிட்ஸ் எடுத்துச்சு இது நல்லா கரையணும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இது நல்லா கரைஞ்சதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கலர்லாம் போட்டு சேர்த்து ஒரு பாக்ஸில் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த இதில் வந்துட்டு ஊற்றி வச்சிடலாம் ஊற்றுறது இல்லாமல் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் சில்வரில் ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து நல்லா ஆறணும் நம்ம பிளாஸ்டிக்கில் ஊற்றணும்னா இது வந்து கொதிக்கும் போது அது பிளாஸ்டிக்கில் ஊற்றுறப்போ நமக்கு சில கெமிக்கல்ஸ் நமக்கு கூடவே சேர்ந்து வந்துடும் ஸோ வந்து பிளாஸ்டிக்கில் ஊற்றுறது அவ்வளோ ஹெல்த் கிடையாது இன்னொன்று சூடாக இருக்கும்போது ஊற்றவும் முடியாது இல்லைங்களா அதனால் வந்து நான் சில்வர் எடுத்திருக்கேன் இல்லை எல்லாத்துலேயும் கலர் போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த கலரில் டேரெக்டாக அந்த கொதிக்குது இல்லைங்களா அதை நம்ம போட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபேனில் அடியில் வச்சிட்டோம்னா நல்லா ஆறிடும் ஆறினதுக்கு அப்புறமே பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் தொடடும் போது கொஞ்சம் ஜெல்லி ஸ்டேஜில் வந்துடும் அதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து நமக்கு ஜெல்லியாக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒரு கப்பில் நான் எதுவுமே சேர்க்கலை ஏன்னா ஒயிட் கலரில் கிடைக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஃபுல்லாக எம்டியாக வச்சுருக்கேன் இன்னொரு இந்த பெரிய இதில் வந்து நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நன்னார் சர்பத் சேர்க்க போகிறோம் சரி ஒவ்வொரு ஃப்ளேவராக சேர்த்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சேர்த்
சொல்லியிருக்கேன் அதனால் வந்து டேஸ்ட்டு வந்து அந்தளவுக்கு கடையில் கிடைக்கிற டேஸ்ட் எனக்கு கிடைக்கல சும்மா நார்மலாக வந்து ஒரு கடல் பாசையில் என்ன டேஸ்ட்டு நமக்கு ஜெலியில் இருக்குமோ அதுதான் இருந்துச்சு ஃப்ளேவர் ஐஷோடு நீங்கள் சேர்த்துங்கன்னா இன்னும் சூப்பர்வும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து அது மாதிரி வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு வந்து கிடைக்காதனால நான் இப்படி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நன்னார் சர்பத் இதெல்லாம் ஊற்றி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம் வச்சு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க கரெக்டாக இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து ஜெல்லியாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் மேலே தொடும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் நல்ல ஒரு க்ரிப்பான ஒரு ஃபார்மேஷனோடு இருக்குது நல்ல ஜெல்லி டைப்பாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு எல்லாமே அது மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் லேஸாக மேலால் தண்ணி மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் இதை கவுத்து விட்டு நம்ம வந்து ஜெல்லியை எடுத்துடலாம் பாருங்கள் சூப்பரான ஜெல்லி ஃபார்மேஷன் நமக்கு கிடச்சிருச்சு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி நம்ம எல்லா இதையும் நம்ம இதே மாதிரி கவுத்து வச்சு எடுத்துடுவோம் உங்களுக்கு கலர் எல்லாத்துலேயுமே சேரக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்க குட்டி குட்டி பிளேட் வச்சு ஒவ்வொரு கலரையும் தனித்தனியாக ஒரு தட்டில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா மேலால் தண்ணி இல்லை கொஞ்சம் லிக்விட் மேலால் இருக்கும் ஸோ அது வந்து கலக்கும் போது எல்லா கலரோடு கலந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தனியாக தட்டு ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு தட்டு வச்சு நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மீனி மீன் ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு மறுபடியும் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளுடைய சேனலில் இப்போ கிவ் அவே போயிட்டுருக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிவ் அவே பாருங்கள் கிவ் அவேயில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒவ்வொன்றையும் கட் பண்ணி அதோடைய இதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சம்மருக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் பார்த்துட்டு இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பட்சத்தில் மறக்காமல் ஒரு குட்டி லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார்